Szanowni Państwo, chciałbym się zaprezentować dzisiaj Wam po raz pierwszy. Wychodzę z ukrycia jako konstruktor kolumn głośnikowych sprzętu audio od wielu lat. A dokładnie 25 lat zajmuję się tym zagadnieniem. Klasycznie, albo może się standardowo, zaczęło się od własnej pasji samodzielnej pierwszych projektów kolum, które zrobiłem jak miałem 14 lat już, tak mi się wydaje, przynajmniej to jest już, chociaż w dzisiejszych czasach um, młodzież zaczyna już od 12 roku życia robić, tworzyć gry, więc y, powiedzmy, że standardowo zacząłem od 14 roku życia. Um, I w tej chwili od e, 15 lat prowadzę firmę, raczej studio designerskie Erika's Concept, gdzie mam przyjemność e, tworzyć na różne zamówienia klientów indywidualnych, jak i dystrybutorów kolumny, projekty kolumn głośnikowych, e, całych systemów stereo, e, wzmacniaczy lampowych, cyfrowych, e, zestawy, klasyczne zestawy stereo. Mm. Klasyczne stereo, dlatego że e, stereofonia nie umarła, mimo chwilowej mody na wielokanałowe systemy kina domowego, kosztujące grosze e, i grające podobnie też e, do swojej wartości finansowej. Jest i e, obserwujemy ogromny powrót do systemów klasycznych, składających się z dwóch takich korum, prawej i lewej chociażby. Um, a bo mnie tak naprawdę jest dosyć ciekawy projekt, o którym opowiem za chwilę. Projekt, e, który jest, e, ma ponad, no ma czy równo 40 lat, a może nawet 42 lata. Powstał 42 lata temu w Polsce jako prototyp, ale o tym jeszcze za chwilę pozwólcie, że e, dokończę tylko z czego tak naprawdę wynika też dzisiejszy fakt, iż chcę się przestawić szerzej internetowemu światu, jak i ja opowiedzieć o tym projekcie. Kolumny głośnikowe to jest taki punkt zapalny wielu audiofilii, punkt zapalny z tego względu, że każdy gra inaczej. Tak jak silnikiem można dyskutować, jak brzmi dany silnik, no to na papierze zawsze widzimy, że tyle, tyle spala, tyle, tyle osiąga do setki. A z kolumną głośnikową na papierze widzimy tylko tak naprawdę, jaką ma nominalnie moc, pasmo mniej więcej, efektywność, tak, czyli ile tak naprawdę, w pewnym sensie przekładając na sprawność, ile jest w stanie przetworzyć dostarczonej elektrycznej mocy na akustyczną. No i właśnie ten punkt przetwarzania jest chyba najbardziej sporny, bo głośnik dynamiczny, mając już ponad 100 lat, niewiele się w swojej idei działania zmienił. Natomiast przez te wszystkie wieki, zmiany technologii, rozwój produkcji doskonalono po prostu ten jeden element. I to jest trochę tak jak w japońskiej filozofii, gdzie cały czas pracuje się nad jednym elementem, żeby doprowadzić go do perfekcji. Tak myślę, że jest i tutaj. Z tą może tylko różnicą, że ten jeden głośnik doczekał się nieskończonej ilości wariantów. Widzimy, brana jest z papieru, klasycznie, tak jak tutaj. Czy jest wykonana z kewlaru, karbonu, aluminium, magnezu, ceramiki, innych kompozytów, plecionek, co tylko komu przyjdzie żywnie do głowy, by wykazać wyższość jednego przetwornika nad drugim lub po prostu stworzyć coś, co jeszcze lepiej wypadnie w pomiarach i odsłuchach. Więc o ile w pomiarach to temat jest dosyć prosty, chociaż też można dyskutować na temat tego, jak się mierzy kolumna, czy muzyką, czy szumem, jakim szumem, jakim mikrofonem, jakim oprogramowaniem, czy się wygładza charakterystyka, czyli ten efekt tego pomiaru cały, czy też nie, to przy odsłuchu no, mamy już do czynienia z zupełnie niezależną zabawą subiektywną. Można powiedzieć, że wszyscy słyszymy w miarę podobnie, ale jednak po pierwsze Różnie mamy wytrenowane ucho, różne mamy preferencje emotyczne i też czasami nawet mamy różny nastrój, humor, więc to bardzo silnie definiuje jak gdyby ten całościowy odbiór 
sprawy głośnika, czy całego systemu głośnikowego. No i jeszcze to, co jest za mną, widać takie wytłumienie śmieszne, to tak naprawdę też akustyka pomieszczenia, która śmiem ryzykować twierdzenie, że o 60-70% decyduje o finalnym werdykcie, czy nam się podoba ten sprzęt, czy też średnio. Um, ciekawostką w tym wszystkim jest fakt, że na tym rynku audiofilskim od może no, kilkunastu lat, na pewno od dziesięciu, e, widać silny taki powrót do wzmacniaczy lampowych. Tych wzmacniaczy na takich lampach, na których Wasze babcie słuchały kiedyś radia, ci, którzy znają temat, to jest to dla nich oczywista oczywistość, natomiast dla mnie znajomych powiem, że lampa to Pierwsze lampy takie głośnikowe, lampy mocy, takie używane już do sprzętu audio, miały swój początek chyba gdzieś 100 lat temu mniej więcej, więc nawet jest powrót do produkcji tego typu lamp, które się charakteryzują się dosyć śmiesznymi mocami rzędu 1 W. A paradoksalnie z 1 W można też naprawdę dużo usłyszeć. Może nie koncertowo, ale wystarczająco tyle, żeby poprzeżywać troszkę swoje ulubione utwory w domu w zaciszu. Natomiast y, lampy y, mają tę ciekawą cechę, że y, mają, ciekawe, do, mają składowe harmoniczne, tak jak instrumenty akustyczne mają parzyste, nieparzyste i dodają tego takiego kolorytu wybrzmienia, czy są to instrumenty typu kontrabas, czy fortepian, pudła rezonansowe, dodają jeszcze dodatkowy barw do drgania struny swoich rezonansów, to w przypadku lampy ona ma też bardzo ciekawą charakterystykę i może nie dodaje specjalnie jakieś drganie rezonansów od siebie jak instrument, ale ma tą, ten dar takiego ciepłego brzmienia, pokazywania brzmienia we wszystkich kolorach, odcieniach, barwnego, plastycznego, jakby to można rzec, ale też może najprościej określić to bez manieryzmu audiofilskiego, brzmienia, które jest najbardziej naturalny, wydaje się być jakby takim naturalnym, bo cała ta zabawa z tymi kolonami, wzmacniaczami, to w gruncie rzeczy pogoń za prawdą, za prawdziwym dźwiękiem. A czym jest tak naprawdę prawdziwy dźwięk? Znaczy, dla mnie może prawdziwy dźwięk być dźwiękiem takim, jak słyszę na koncercie rockowym. Mam ścianę dźwięku, po prostu gigantyczny impact i czuję to na klatce piersiowej. A dla innych z kolei bardzo ważny będzie wokal, żeby wokal, nie wiem, do Jany Kral brzmiał dokładnie tak, jak słyszał na koncercie. Pytanie, czy na koncercie reżyser dźwiękowy, który tam sobie siedzi i wszystko reguluje, delikatnie nie podkręca tego głosu. A jak ten głos jest z kolei nagrany w studio, gdzie reżyser dźwiękowy też odpowiednio musi to wszystko zmiksować, dać barwę, tonację, czy może lekki zmienić pitch tego głosu? Zdziwne, że prawda. No, prawda z reguły leży w tym, że możemy spotkać piosenkarkę i posłuchać jej jak śpiewa bezpośrednio. No ale to z drugiej strony też kwestia, gdzie będzie śpiewać, co będzie śpiewać i po jakiej ilości drinków zacznie śpiewać. <grych> Więc y, jest w tym trochę zabawy, ale dzięki tej zabawie, dzięki tym dyskusjom, jakże za żartem na grupach, na fejsie, na Instagramie, wszędzie, gdzie się da, na forach, Ludzie próbują tworzyć swoją, swoją percepcję, swoją, swoje źródło, swój jakby wzór tego dźwięku, który dla nich jest idealny, jest piękny. Myślę, że to jest najfajniejsze. Nie to, żeby objawić wszystkim prawdę jedyną słuszną, do czego my w ogóle mamy tendencję, ale po prostu, żeby znaleźć dla siebie to sedno i tę radochę, bo muzyka tak naprawdę te emocje i radość. I to, że będzie super przekazana, że nie wiem, kolumna głośnikowa nie zgubi niczego, co było nagrane na płycie, jak najbardziej warto. Ale żeby to nie wyszło przed szereg tego faktu, że słuchamy cały czas muzyki, a nie sprzętu. Sprzęt to jest coś, co ma nam pomóc w jak najlepszym jej odbiorze. To trochę tak znowu do branży automotive. Jak dobry samochód macie dowieść w najlepszych warunkach, w najlepszym komforcie, bezpieczeństwie do Twojego celu. A to już, jak będzie brzmiało, jak będzie skręcać, to już jest kwestia Twoich preferencji. Czy Ci odpowiada po prostu tak zestrojone auto, lub wolisz inne? A gdyby tak nie było, gdybyśmy wszyscy mieli jeden wzorzec, no to życie byłoby dosyć uproszczone i prawdopodobnie nie narodziłoby się dwóch producentów aut i tylu modeli, ile mamy 
dotychczas, patrząc od początku, od rozwoju w ogóle całego przemysłu. No i co? Jesteśmy tak naprawdę, skoczyliśmy na chwilę na lampy. Powiedziałem kilka słów o sobie, jak zacząłem. Może to rozwinę jeszcze, że jest to moją pasją. Po prostu słuchanie muzyki jest czymś, co kocham. Czymś, co pozwala mi tworzyć w zadumie, czasami świetnie się bawić, czasami po prostu kontemplować. Może, mogę powiedzieć, że towarzyszy mi w bardzo wielu stanach, w różnych momentach życia i myślę, że zawsze, zawsze pełniła dosyć kluczową rolę. Tym bardziej, że śmieję się, że mój ojciec świętej pamięci był jednym z pierwszych audyfilów PRL-u. Dlatego, że też każde pieniądze, które mu się udało odłożyć, to bardzo mocno inwestował w sprzęt do tego stopnia, że czasami nie, chyba nie zawsze były zasłony w domu albo były one gdzieś na trzecim miejscu, na punkcie czego moja matka dostawała szału, a ojciec z kolei najważniejsze dla niego były dobre kolumny wtedy. Dobre kolumny wtedy, co czym były dobre kolumny wtedy? No wtedy to był sprzęt japoński, który można było ściągnąć czy kupić w się, czy zaraz po znajomości, czy wylecieć po prostu i ściągnąć za ciężkie pieniądze, za bardzo ciężkie pieniądze patrzę na nasze, na tamte zarówki. I no więc sprzęt japoński i kolumny głośnikowe, no głównie rynek krajowy, Tonsi tutaj dostarczał bardzo dużo kolumn, które wysyłał na eksport, to jeszcze z opowiadań mojego ojca wiem, bo Pracował między innymi w skandynawskich liniach lotniczych i tam e, frachtem ogromne ilości szły e, przesyłką, przesyłkami lotniczymi do Stanów. Po prostu szły kontenery z Tonsila, to bardzo ciekawa historia. Szły kontenery tych Altusów, mniej lub bardziej wszystkim znanych i lubianych, ale e, w związku z tym też e, tata bywał czasami we wrześniu, gdzie Tonsil ma swoją fabrykę i pamiętam, że u nas w domu stały słynne Altusy 120, te jeszcze z takim potężnym głośnikiem na magnesie Alnico i sprzęt JVC bodajże oraz, co było no, myślę dosyć dużym wynamentem w tamtych czasach, e, odtwarzacz kompaktowy, to było 83-4 rok, czyli w zasadzie tuż w dniu premiery, bo Sony Philips wspólnie ogłosiło ten nowy format. Mm, ojciec przywiózł, pamiętam, z Tokio ten e, pierwszy kompakt Sonego CDP-101, no i jakież było nasze zdziwienie, kiedy matka przerażona odczytała z grozą na oczach, że kompakt ma laser. Jej słowa były proste. Słuchajcie, my zginiemy od tego lasera. Nie ma szans, żebyśmy przeżyli. Więc e, były różne śmieszne sytuacje, ale e, powracając do tego, dlaczego trzeba to mówić, bo po prostu mój ojciec bardzo dużo słuchał muzyki. Na czarnym krążku, na winylach na CD, na kasetach, na szpulowcu. Wszystko to było w domu i ja w tym jak gdyby się chowałem. I to zostało ze mną i została jak to u faceta też fascynacja z cyklu jak to działa, jak to jest zbudowane i gadżetologia cała, tak, sprzęty. Więc ja bardzo dbałem o ten system, który tata miał i potem przerodziło się tak naprawdę właśnie w ciekawość, potem w pierwsze próby jak patrzę z perspektywy czasu, zabawnie amatorskie budowania własnych konstrukcji. No chyba jak miałem 12 lat, zrobiłem pierwsze kolumny w pudełkach na buty, za co moja matka pewnie rozstrzelała, bo po prostu podziurawiłem pudełka i postawiałem głośniki, bo przeszczęśliwy, że to tak pięknie gra. No i co jeszcze? I tak naprawdę Wchodząc z tego punktu, zacząłem konstrukcję kolejne, najpierw kolum głośnikowych, bardzo długo kolum głośnikowych. I kilkanaście lat temu otworzyłem firmę Rykes Concept i wystartowałem z premierą takim nowym głośnikiem, monitorem na podstawkę, czyli tak zwanym podstawkowym, dwudrożnym, który no bardzo fajnie, fajnie gra, dużo pracy w niego włożyłem w obudowę, w wybranie przetworników, zestrojenie, no cała zabawa, to myślę, że jeszcze Was zanudzę, jeżeli będziecie mieli ochotę posłuchać takiego bajania w kolejnych odcinkach. Ale dzisiaj e, tak naprawdę to jest trochę, e, to gadanie o sobie to jest trochę pretekst do tego, żeby Wam powiedzieć więcej o tym, co sobie tutaj dzielnie stoi obok mnie. To, co stoi tutaj, to jest taka pralka, ja tak nazywam to pralką, no bo to jest kolumna, która ma waży 50 kg, czyli dosyć solidnie. 
ale jest dosyć potężnych rozmiarów, jak na takie standardy. A w, nawet dzisiejsze współczesne przy dużych mieszkaniach, mając prawie 100 litrową, w zasadzie 100 litrową obudowę o takiej pojemności, niesie kilka ciekawych cech ze sobą. Pierwsza może jest taka, opowiem, że ten model w ogóle jest dostępny tylko w zasadzie na jednym zdjęciu. Zdjęciu, które jest skatalogowane w internecie jako zestaw ZM5000. To Unitra przygotowywała, a dokładnie Unitra miała tak jak każda firma dział R&D, tak? taki research and, research and Development. I, I ten dział nazywał się w tym przypadku akurat Cobrespu, czyli to był Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Unitry, który mieścił się, w, o ile dobrze pamiętam, w Knaka Sprzaka w Warszawie. I chłopcy stamtąd często prototypowali różne rozwiązania w porozumieniu z teamami z Tonsila czy, czy z Kasprzaka. I między innymi na targi za granicę w bodaj w 1978-1979 roku był przygotowany taki topowy zestaw, no, niedostępny w zasadzie, nie wiem czy opuścił kiedykolwiek prototypownie i, i, i studio fotograficzne. Zestaw, który właśnie składał się z kolumn, które tak wyglądają, tak wyglądały na zdjęciu jak te tutaj. I zgłosił się do mnie bardzo ciekawy, miły człowiek, kolekcjoner sprzętu audio z Trójmiasta z prośbą o to, czy po innych projektach, które już zrobiłem i które miałem przyjemność mu też przekazać, czy byłbym zainteresowany podjęciem się takiego wyzwania i otworzeniem białego kruka, który istnieje tylko na czarno-białym zdjęciu, jednym de facto. I co się okazało? Okazało się, no w zasadzie to już widzicie, co się okazało, tak? Urodziłem tę, tę kolumnę, dokładnie parę, bo jeszcze jest druga obok, ale e, przede wszystkim wyszła ciekawa ciekawostka z tym zdjęciem wzorcowym, że jest ono fotomontażem. Czyli innymi słowy, że to co widać na kolumnie, głośniki, ich rozmieszczenie, ich wielkości, bo znamy ich wielkości fabryczne, w ogóle jak gdyby nie korelują ze sobą, nie pasują i to się wymyka proporcjom. A na zdjęciu wygląda dobrze. I widać, bo ponieważ są to nie jest to montaż w Photoshopie, tylko jeszcze w analogu, czyli po prostu były nakładane klisze i kolejno robione. Widać, że są po prostu nakładane, przycięte i są nawet wręcz pewne błędy logiczne. Chociażby takie, że na zdjęciach, nie wiem, widać częściowo otwór na kołki, a częściowo nie. I zostałem zapytany przez właśnie kolekcjonera z miasta, tak może będę tytułować mojego czcigodnego klienta, czy chciałbym się podjąć tego wyzwania i stworzyć, odtworzyć, zbudować replikę, nawzorując się jeden do jeden na tym, co mogę wydedukować ze zdjęcia, z własnej wiedzy, wieloletniego doświadczenia. I tak oto powstał, ja nazwałem tę kolumnę Vintage One. Vintage wiadomo dlaczego, a One, bo uważam, że to chyba będzie to największe dzieło w moim życiu. A gabarytowo przede wszystkim, ale też jeżeli chodzi o, o e, efekt brzmieniowy, bo zwróćcie uwagę, że ta kolumna tak naprawdę ma sobie aż pięć głośników. Dla tych, co się już dobrze znają na robieniu kolumn, na pewno tym wyda się kontrowersyjne, że są dwa głośniki e, średniotonowe, dwa tubowe, wysokotonowe, e, które dodatkowo są jeszcze piezo, piezo niekoniecznie są głośnikami, które dobrze grają. Raczej są to głośniki tanie, używane do estrady, ale efektywne, głośne. E, natomiast e, można też wybrać i perełki, dobrać odpowiednio te przetworniki, żeby efekty końcowe, słoniczne tak zwane, były naprawdę bardzo ciekawe. Tutaj e, nie miałem pola do jakby wyboru, czyli ominięcia zmiany konfiguracji tej konstrukcji, no bo robimy jeden do jeden tak, jak jest to na zdjęciu. Więc <śmiech> o fotomontażu, o którym wcześniej wspominałem, tak naprawdę dowiedzieliśmy się w trakcie prac, kiedy okazało się, że te wymiary do, do końca się nie zazębiają i trzeba jak gdyby trochę przemodelować delikatnie bardzo, bo mówimy o jakichś milimetrach czasami układ głośników, czy, czy, czy może tam w centymetrach. No i e, załóżmy, że już mamy ten pierwszy etap, czyli wiemy jak, jakie dziury w obudowie powinny być, jak rozstawione, jakie, para, jakie wielkości powinna mieć obudowa. Jest jeszcze kwestia druga. 
Jakie dokładnie to są przetworniki? To znaczy to, że są niskotonowe, średniotonowe, to już to nie jest rocket science. Ale konkretnie jaki był model wkładowany w te kolumny? No i tutaj ja rozpocząłem może nie kwerendę w bibliotekach, ale rozmowy z inżynierami byłymi też Tonsila, którzy, co ciekawe, w ogóle nie kojarzyli tego projektu. To znaczy możliwe, że go widzieli. Może powstała jedna para fizycznie, ale na pewno Tonsil nie produkował tej kolumny. Więc jest to o tyle ciekawe, że to był taki topowy, high-endowy na tamte czasy zestaw który pewnie powstał może w jednej parze do testów, jeżeli w ogóle. I co się okazało, że mamy jak gdyby wstępny zarys tego, jakie mogą być to modele konkretnie głośników użytych. I teraz minęło już, przypominam, 40 lat. Te głośniki są produkowane przez Tansila w podobnej formie, ale nie w takiej, która by odpowiadała tamtym realiom i nie gorszej, tylko właśnie de facto lepszej. Może lepsze jest z tego względu, że Tonsi na początku produkcji używał trochę innych materiałów, inne też były dostępne na rynku. I w sumie to wszystko składa się na pewno jakość głośnika, no bo celuloza, która jest użyta, to są membrany właśnie, które udało nam się zebrać, membrany z końca lat 70. Stąd widać też taki niebieskawo fioletowy bieskawość fioletową po światę tych odcień, przepraszam, tych membran. To wynika z faktu, jaka jest, jaka jest, jakie są składniki tej pulpy, tak zwanej mieszanki celulozowej, z której się odciska de facto ten stożek, czyli tę membranę. I jest to o tyle ciekawe, że wtedy Tonsil używał też włókna bambusowe, dodawał do celulozy, co wpływa na rezonans tej membrany, a finalnie przekłada się na brzmienie głośnika na pasmo i pozostałe parametry. A więc y, szybko się okazało, że tych głośników w tej chwili, po 40 latach, już jest coraz mniej. A w zasadzie od jak ja, ponieważ siedzę już tym wiele lat, od kilku lat obserwuję y, źródło wyschło, czy znaczy wszelkie źródła y, tych głośników powysychały. Ci, którzy je mają, trzymają je po prostu na lepsze czasy. Natomiast projekt z samego wyzwania już odtworzenia wymiarów, odtworzenia rodzaju głośników użytych no, miał kolejny etap w postaci zdobycia tych komponentów. Wiadomo, że głośniki po tylu latach też wymagają regeneracji, ale też może wymagają pewnych zmian. I mm, mogę powiedzieć, że chyba zjeździłem niemalże całą Polskę, żeby skompletować te głośniki. Byłem w Katowicach, Kielcach, w Poznaniu, w Olsztynie. Do Trójmiasta nie dotarłem, ale, ale też część produkcji mamy w tamtej części północnej realizowane przez naszych dostawców komponentów. I projekt zabrał niemalże rok, na pół roku na pewno. Pomijam kwestię teraz, jak gdyby przedłużenia się tego projektu z tytułu covid ale myślę, że zabrałby niewiele mniej czasu, ponieważ skompletowanie tych elementów, tych głośników i ich odtworzenie, regeneracja membran, zawieszeń, ustawienie cewki w magnesie, te głośniki są o tyle unikalne tutaj, że dla tych, którzy tak zwanych znawców tematu, którzy widzą tutaj zwykły kobat, z Atosu 120 czy tam innego modelu, e, ma małe zaskoczenie. Otóż e, membrana może jest taka jak w dawnych, z dawnych lat, natomiast układ magnetyczny tutaj jest dosyć wyjątkowy, bo Tonsil stosował e, magnesy Alnico w tamtych czasach, które miały naprawdę dobre właściwości. Uwa uważam, że jest coś z nich, że potrafią bardzo energetycznie jakby przekładać to na bardzo energetyczny, silny dźwięk, chociaż teoretycznie mówimy tylko i wyłącznie o szczelinie magnetycznej i o tym, jak silne jest tam pole, ale e, jakoś to działa, że częściowo mamy dużą rzeszę wśród przynajmniej w świecie audiofilskim, która kocha Alnico, magnesy Alnico, a mniej te współczesne ferytowe czy neodymowe. Więc powracając, mamy tutaj potężny tak zwany motor, magnes, który ma... 125 mm średnicy, standardowy ma 100 mm. 
Jest to bardzo duża różnica. 2,5 cm w objętości tego magnesa, a magnesa Niko są nie szerokie, tylko są bardziej walcowate, są dłużne. Daje bardzo silne pole, bardzo duże skupienie. I jeszcze jeden plus. Jest tutaj cewka, która ma niemalże 7 cm. To bardzo dużo. To, co tak naprawdę, to co pcha tę cewkę, strumień magnetyczny, który ją odpycha, raczej bym powiedział, i jej powierzchnia która też pozwala na wytrzymanie bardzo dużych tematu, temperatur alias y, obciążeń, daje też y, niskie zniekształcenia i tak naprawdę wysoką efektywność, bo ten magnes powoduje, że ten głośnik ma efektywność na poziomie 93,4 dB. Y, jest to naprawdę dużo. Y, stąd też y, wymuszone w pewnym sensie zostało użycie dwóch głośników średniotonowych. Chociaż nominalnie one, one mają podobną efektywność, to jednak jest to wartość nominalna na papierze. I w rzeczywistości zestawienie ich dwóch z tym głośnikiem powoduje, że ta charakterystyka się w miarę wyrównuje. No i teraz tubowca. Tubowcy. Wysoka efektywność, piezo niekoniecznie lubiane, więc z tym miałem trochę więcej zabawy. Musiałem zamówić de facto kilka różnych modeli współcześnie produkowanych i je przetestować. I na mikrofonie i na łóżnie, a przede wszystkim też na łóżnie, czyli po prostu podczas, mówiąc językiem normalnego człowieka, podczas odsłuchów. To, co widzicie tutaj z kolei, to są przełączniki, które tak naprawdę pozwalają nam skorygować jeszcze trochę, czy dopasować do pomieszczenia, czy własnych preferencji brzmieniowych, sposób grania tych głośników, dlatego że możemy trochę dać więcej średnich tonów, trochę więcej wysokich lub po prostu pobawić się tym w obie strony. Ehm, powiem może tak, że tu widać jeszcze charakterystykę tych kolumn, e, zgodnie z tym, jak też jest to pokazane na wersji prototypowej, czy też, w, tak jak mówię, foto zbudowanej z fotomontażu na na słynnym zdjęciu czarno-białym tego zestawu z 1977-1978 roku. Chciałem powiedzieć, że wnętrze tej kolumny też jest zbudowane z komponentów z tamtego okresu, oczywiście pomierzonych, sprawdzonych przeze mnie, ale chciałem trzymać się, jak gdyby, spójność tego projektu, także łącznie z furnirem, który jest wykonany z machoniu, wykonany w półmacie, tak jak w oryginale, Mamy front, który jest wykonany, jest lakierowany na czarny mat, tak jak w oryginale. Mamy fabryczne przełączniki, pierścienie. To jest bardzo ładny pierścień w ogóle, który Tonsi produkował swego czasu. On jest pierścień, pierścieniem składającym się z dwóch elementów. Jest to odlew aluminiowy i wstawka polerowana ostrzem diamentowym, która ma taką fakturę jak płyta winylowa. Taki pierścień ozdobny, który wciskamy w ten pierścień główny aluminiowy i do tego jest przekręcany głośnik, a z kolei pierścień do obudowy, więc jest to taka jak gdyby z kilku warstw złożona, złożony element głośnika niskotonowego. Tył jest tak samo też zbudowany jak budował tonsil, tylne kolumny z tyłu, tak w tym rozumieniu, że jest tak samo wykończony, ma te same gniazda, więc mamy pełną spójność. I teraz brzmienie. Więc powiem tak, że po pomiarach, po wstępnym zrobieniu zwrotnicy, to brzmienie już bardzo mocno mnie zaskoczyło, bo obawiałem się raczej brzmienia, które będzie trochę tak jak te kolumny może kojarzą się niektórym takie stradowe, dosyć mocno napompowane, agresywne, dynamiczne, no efektowne do krótkiego pokazu, ale może nie, niekoniecznie przez kilka godzin słuchania. Natomiast tutaj się dzieje zupełnie coś innego. Jest po prostu niesamowity bas, to znaczy te kolumny są w stanie zejść bardzo nisko, ale są w stanie zatrząść ścianami bez wrażenia, że po prostu jest mnóstwo basów w pomieszczeniu. To znaczy mam tektoniczny bas, bym to nazwał. Są w stanie bardzo sprawnie i energetycznie uderzyć. To się czuje, że to nie jest bas pudełkowaty, podbity, taki estradowy, jakby mocny na klatę. Na klatę też czuć jak się w nich dobrze przyładuje, natomiast one zdecydowanie lepiej grają. Bas jest bardzo dobry jakościowo, po prostu. Jest, się mówi, analityczny, jest dokładny, szczegółowy, precyzyjny, ale ma ogromną dynamikę i widać, że dla nich jak gdyby przyładowanie z perkusji, czy zrobienie wystrzału, cokolwiek, coś tam w nutce elektronicznej, gdzie jest mnóstwo takich jak gdyby generowanych subsonicznych, niemalże niskich częstotliwości, to tutaj dla nich to nie stanowi problemów. Um, 
Druga rzecz, te głośniki niskotonowe, które tak naprawdę są ułożone, zauważcie, w linii pojmanowej, powodują też, że ten obraz stereo sprawia wrażenie bardzo dużego, obszernego, nieograniczonego w tym zakresie. Znaczy, mamy tak naprawdę, jak jest fajna, dobrze zrobiona płyta, czy ja głównie słucham akurat słuchałem z Tidala, teraz słucham ze Spotify'a różnych utworów, bo po prostu nie chcę mi się już zmieniać krążków, to wrażenie jest takie, że mam po prostu ten dźwięk daleko poza tym pomieszczeniem, jeżeli reżyser dźwiękowy sobie tak wymyśli przy danym utworze. Nie ma, gdyby, nie ma ograniczeń, w ogóle dźwięk wychodzi. To nie jest, to nie jest typowe jak gdyby dźwięk kolumn lat 70., gdzie jest taki ciepły, misiowaty i siedzi w kolumnach i słychać kolumnę prawą, kolumnę lewą. Nie, to po prostu słyszycie cały spektakl. I to jest super. I teraz wysokie tony, czyli te dwie tubki. Zestroić się udało się finalnie tak, że mają bardzo fajnie, są bardzo fajnym dodatkiem. Nie, nie słychać jakichś szelestów irytujących podbarwień. Uzupełniają ten cały obraz jak gdyby dźwięku od dołu, średnich po górę. I wrażenie jest przede wszystkim takie, jak się ładnie nazywa, że coherence, są spójne. To brzmienie jest spójne, jak gdyby nie słychać, że dzienie gra średnio, dzienie wysokie. Słychać, że gra cała kolumna, słychać, że idzie dźwięk jak gdyby jako spójna jedna forma. I to jest fajne. Ale najfajniejsze właśnie jest to, o czym mówiłem tak naprawdę na początku. To, co te kolumny dają. Oprócz, wraże, oprócz świadomości tego, że jest to w zasadzie jedyna para i nie wiem, czy powstanie kiedyś kolejna, bo zwyczajnie nie ma już tych komponentów. I coraz mniej jest ludzi, którzy są w stanie w ogóle odpowiednio je zregenerować. To pomijając je unikalność, tak jakby na skalę światową dosłownie, to przede wszystkim ten dźwięk. Ten dźwięk, który mnie osobiście oczarował, a mogę powiedzieć, że jestem zblazowanym gościem, który zrobił tyle kolon, w zasadzie niewiele rzeczy powinno go jeszcze w cudzysłowie rzucić na kolana. No te mnie rzucają. Te kolumny powodują, że zacząłem z powrotem przylatywać wszystkie swoje utwory ukochane. Że dużo więcej jakby usłyszałem albo emocjonalnie odebrałem. Podkreślam tą emocjonalność z tego względu, że dobry sprzęt daje Ci kupę frajdy. I e, tak to powinno działać. I tutaj te kolumny niosą ze sobą ogromny bagaż po prostu informacji takich, które idą tam od, bezpośrednio od muzyka, czy od całego, całego bijącego utworu. Myślę, że pod tym względem to jest takie, taki mały mój statement wiekoponny dla dawnego okresu, że i też ciekawe udowodnienie, że te rzeczy, które kiedyś produkowano, wcale tak nie odbiegają od współczesnych. Ja mam wrażenie, że my w rzędzie żyjemy w głupich trochę czasach, gdzie nowoczesne nowe jest lepsze od starego. To tak jakby powiedzieć, że dziecko jest mądrzejsze od starca i na pewno lepsze. Ja uważam, że wiedzę trzeba czerpać z obu stron, uczyć się, ale też warto się pytać. A w tym przypadku jest tak, że te kolumny też dają trochę do myślenia. Znaczy, na pewno mamy rozwój, na pewno kolumny współczesne grają kapitalnie, bardzo dobrze, ciekawie. Ale mm, czy te grają gorzej czy inaczej? Wydaje mi się, że one grają bardziej prawdziwie, bardziej tak, jak powiedzieć, ludzko, neutralnie, naturalnie, to co mówiłem na początku też. E... I tyle myślę na start. E... Nie wiem, czy te wymożenia są dla Was interesujące, czy też po prostu jest to jakiś niezrozumiały bełkot. Jeżeli to drugie, to ładujcie w komentarzach, ja spróbuję coś z tym zrobić. A jak nie, to sorry Gregory. Natomiast chętnie się jeszcze podzielę wiedzą i tym doświadczeniem, które zdobyłem podczas tych konstrukcji. Pokażę Wam więcej, czy opowiem więcej też o tych kolumnach, bo tak naprawdę możemy zejść do ciekawych szczegółów. To co powinienem powiedzieć, no, jak to się mówi, subskrybujcie, lajkujcie. Sorry. Po prostu, jak macie ochotę, wpiszcie się w kanał i obserwujcie kolejne relacje. Do zobaczenia.